Buongiorno, sono Ivan Cenzi, esploratore del perturbante, collezionista di curiosità e in questo video voglio parlarvi di Sua Maestà Anatomica, libro dedicato al Museo di Anatomia Patologica Morgagni di Padova, edito da Logos Edizioni e, come al solito, graziato dalle fotografie di Carlo Vannini. Se i primi tre volumi della collana Bizzarro Bazzar affrontavano i luoghi sacri italiani in cui è ancora possibile un contatto diretto con i defunti, Sua Maestà Anatomica rivolge invece lo sguardo a un altro tipo di tempio per i resti umani, e cioè il Museo Anatomico. Un tempio dove a essere celebrati sono i progressi della conoscenza, il funzionamento e la fabbrica, la struttura del corpo, dunque l'investigazione della nostra stessa sostanza. Ma il Museo Morgagni di Padova, in cui potrete addentrarvi grazie alle meravigliose fotografie di Carlo Vannini, non è un semplice museo di anatomia, bensì di anatomia patologica. Dimenticatevi quindi le consuete architetture interne di organi, ossa e tessuti, perché qui la carne è impazzita. In questi preparati conservati a secco, in liquido o tannizzati secondo il procedimento inventato da Lodovico Brunetti, è la inconcepibile vitalità del morbo che diventa protagonista. Vero e proprio archivio biologico della malattia, la collezione del Museo Morgagni è una specie di macchina del tempo che ci permette di osservare deformazioni e patologie ormai debellate. Di fronte alle teche, alle vetrine, ci troviamo a fissare il nostro sguardo sulle infinite strazianti modalità con cui il nostro corpo può mutare o fallire. Un luogo inestimabile per la storia che racchiude, che è innanzitutto la storia delle vittime, vite spese per avanzare nella scoperta scientifica, e in secondo luogo la storia degli uomini che alla malattia hanno voluto dare battaglia, quindi dei pionieri dell'anatomia, della medicina, la cronaca del loro impegno e della loro perseveranza. Fra i tesori che custodisce, infine, ci sono diversi straordinari punti di incontro fra anatomia e arte. Si tratta di un viaggio iniziatico nel mistero della carne, nei suoi stupori e nelle sue incertezze. Queste membra incise dalla sofferenza, questi volti ancora espressivi nell'ambra della formalina e le fantasie impossibili delle cellule in preda alla furia. Guardate, ci sono dei tumori ossei che sembrano dei florilegi surreali. Tutto questo ci spinge a un confronto con l'idea di un morbo ambivalente. La malattia, che siamo così abituati a demonizzare, si scopre essere una sorta di avversario dialettico e rimaniamo spiazzati nello scoprire come il morbo non sia mai soltanto un nemico. Il suo valore risiede proprio nelle domande scomode ma necessarie che ci rivolge. Nel realizzare questo libro mi sono quindi lasciato incantare dalla sua terribile bellezza e interrogare dalla vertigine di senso che apre. Sono convinto che eh, la stessa inquietudine eh, fertile che ho provato io sia il sentimento, diciamo, inevitabile per chiunque varchi la soglia di questo museo. Questo volume è stato realizzato in stretta collaborazione con l'Università di Padova ed è completato dalle schede di museologia e di storia realizzate dal dottor Alberto Zanatta, eh, antropologo e curatore del Museo Morgagni, dagli storici della medicina Fabio Zampieri e Maurizio Rippa Bonati e dal professore di anatomia patologica Gaetano Tiene.